Hello everyone, let's start with case study 6. So in this I am going to cover one case study for CBSC board class 10. So let's start with it. It says the diagram show the plans for a sunroom. It will be built onto the wall of a house. The four walls of the sunroom are square clear glass panels. The roof is made using four clear glass panels, trapezium in shape, all the same size. One tinted glass panel, half a regular octagon in shape. So, you can see that the upper side of the glass panels use and trapezium in shape. And all the same shape are the same size. And the whole figure is on the left hand side. It is on the left hand side. It is on the left hand side. So, this is the figure which is on the left side. And it is on the top view. और उन्होंने फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है इसी से रिलेटेड हमें कुछ आंसर्स देने हैं सो लेट्स सी कि कौन से कौन से पार्ट्स हैं इसके फर्स्ट वन सेज फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स जे एंड आई एंड वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन जे एंड आई सो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है इट इज x1 x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 y2 divided by 2 अब यहां पे x1 आपका 6 है y1 आपका 17 है x2 आपका 9 है y2 आपका 16 है so x1 it is 6 x2 it is 9 divided by 2 comma y1 plus y2 it is 17 plus 16 divided by 2 so you get answer as 6 plus 9 that is 15, 15 divided by 2 and 17 plus 16, it is 33 divided by 2. So, right option is third part. Let's do B part of same. So, it says the distance of the point P from the Y axis is. So, we have P ka distance ne hai from Y axis. So, here we see this figure mein P is our front view. Mein. So, this is our point and this distance is from y axis. So, 1, 2, 3 and 4. 4 units ka distance. So, answer for it is 4. 4 units. First part. Third is the distance between the point A and S is. So, I have A or S ke coordinates well se find out. Kar liya. So, A is 1, 8 and 17, 8 is S. So, you, you can also verify it with, uh, with the graph. As you can see, it is on the screen. So, you can see it and check it and check it and check it and verify it. Now, we have to distance. So, how do we distance with the help of distance formula? It is x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. So, x1 is y and y1 is 8, x2 is 17 and y2 is 8. Under root x2 minus x1, it is 17 minus 1 whole square and y2 and y1 is 8. 8 minus 8 is 0. So we have 16 square and under root over it. So squares and under root cancel kardo, you will get 16 units. So right option. Out of these four is third part. Fourth part is find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 1 ratio 3 internally. So A point to humne pehle se nikal liya tha, it is 1 comma 8. And we have to find B. Matlab B humne nikal na from the graph given to us. B point to check karte hai. So, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x पे तो 5 है और a हमारा end हुआ था 8 पे तो दो boxes ऊपर चले गए तो 10 हो चुके तो आपका b जो pointer है it is 5 comma 10 अब बीच में जो point है हमारा p उसके coordinates x y हैं और ratio कैसे divide हो रही है one ratio three internal तो अब इसका हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ 
this formula m1 x2 plus m2 x1 over x1 sorry m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 so m1 m2 aapko pata hai ki diya hua hai hame m1 is 1 and m2 is 3 so ye dono values di hui hain hame ab hum in dono values ko or with x1 y1 as well and x2 y2 as well hum values find kar lenge middle value matlab middle value nahi jo usko divide kar ke so m1 here is 1 x2 here is 5 M2 is 3, X1 is 1, M1 plus M2, it is 1 plus 3, comma, M1 is 1, Y2 is 10, and M2 is 3, and next is Y1, Y1 is, Y1 is 8. So divided by one plus three. So you get five plus three. It is eight. Eight divided by four. It is two. And y value. Y value is ten plus twenty four, which is thirty four. Thirty four divided by four. So you will get twelve over. No, not twelve. It will be seventeen over two. And seventeen over two is eight point five. So right option is fourth one, which is two comma eight point five. Let's do last one, last part of it. It says if a point x y is equidistant from the q and s. So basically, a point है जो p से भी equidistant है, मतलब q से भी equidistant है और s से भी equidistant. मान लो कि हमारे पास कोई point है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई क्यू से भी सेम डिस्टेंस पे और एस से भी सेम डिस्टेंस पे नाइन कॉमा एट एंड एस इज सेवनटीन कॉमा एट सो अब उन्होंने इक्व डिस्टेंस बोला है इसका मतलब हमारा पी क्यू और पी एस इक्वल होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर सो पी क्यू निकालते हैं सबसे पहले तो पी क्यू हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स माइनस नाइन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एट होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस सेवनटीन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एट होल स्क्वायर सो अंडर रूट से अंडर रूट तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो मत लिखो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि हमारा अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है इन पी क्यू स्क्वायर एंड पी एस सो आगे फाइन करते हैं अब हमारे पास बचा क्या x माइनस नाइन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एट होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस सेवनटीन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एट होल स्क्वायर ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी ना क्योंकि सेम है अब हम x माइनस नाइन होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस एटी वन माइनस एटीन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फोर एक्स प्लस टू एटी नाइन सो अब हम वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल हो सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट किया और x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आओ मतलब सबको ही लेफ्ट साइड पे ले आते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे किया हुआ है इन्होंने सो माइनस एटीन एक्स एंड प्लस थर्टी फोर एक्स प्लस एटी वन माइनस टू एटी नाइन इक्वल जीरो सो थर्टी फोर माइनस एटीन एक्स इज सिक्सटीन एक्स एंड वी हैव एटी वन माइनस टू एट माइनस टू हंड्रेड एट इक्वल जीरो सो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो सिक्सटीन को और आपका फाइनल आ जाएगा 
x माइनस थर्टीन क्योंकि अगर आप देखो तो सिक्सटीन और टू हंड्रेड एट डिविजिबल है और थर्टीन से थर्टीन से डिविजिबल होते हैं तो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है इट इज सेकेंड पार्ट दैट इज x माइनस थर्टीन इक्वल जीरो सो दिस इज द आंसर फॉर होल केस स्टडी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब